नमस्ते दर्शक बीन तपाईं हरलाई NVFH नेपाली ब्लॉग ऑफ फोर्टिट्यूड हाइट यूट्यूब चैनल मा मो स्वागत करने से हैं सू इस NVFH अंतर्गत रहेगो गाइडलाइंस प्रोग्राम को यो एपिसोड नंबर थ्री मा मतापाई हरु सफाई जानलाई अभिवादन टकराउने चाहें सू हार्दिक अभिवादन टकराउने चाहें सू आज से हम यो जा गहन गर्नु पर्ने विषय वस्तुलाई समावेश गरेर यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न प्रयत्न गरेकी छु आजको इन्टाइटलमेन्ट रहेको छ रोग लाग्छ अधिकांश पपुलेसनहरु जनसंख्या अधिकांश जन संख्या रोगबाट ग्रसित भए किन भए कुन कारणले भए यो रोग कहाँबाट आयो यो भाइरस साच्चै प्राकृतिक रूपमा नै निर्मित भएको हो या यसमा कुनै किसिमको मानवीय कन्ट्रिब्युसन्स छ के भाइरस जुन आएको छ त्यो साच्चै मानवले अथवा ल्याब टेक्निसियन र साइन्टिस्टहरुले ल्याबोरेटोरीमा नै के यो निर्माण गरे किन गरे त र यसको कम्पोजिसन के छ यसको सिक्रेट के छ यसको तथ्य के छ प्लस इसलाय अब समस्या तो आयो अब इसको निवा निवारण करना कि के पहल करने पर से हमी एक व्यक्ति बाय को हिसाब ले तेज बारे में अपनी हमी बहुत करने चाहो यो इंटरेस्टल में से कोरोना वायरस वायरस रोग रा इसमें विभिन्न किस्म को परसेप्चुअल रा कंसेप्चुअल फ्रेम वो करो जैसे छान इसमें से मौसम आवेश करना अब अधिकांश मानिसहरु रोगबाट ग्रसित हुनुको मेन कारण भनेको आफ्नो बायोलोजी आफ्नो शरीरलाई नबुझ्नु आफ्नो शरीरमा रहेको प्रणालीलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ अब हाम्रो शरीर ल फर्स्ट मा चाहिँ म तपाईहरुलाई के गर्छु भने फर्स्ट मा चाहिँ म तपाईहरुलाई भाइरसको बारेमा के ही इनफॉरमेशन और दिन सु हम रो बायोलॉजी हम रो शरीर को बारे में के ही इनफॉरमेशन और दिन सु रात इस पर चाहे हमें ले यो रोग लाई न्यूनी करन करना निवारण करना सही कि कि व्यक्तिगत पहल करना सकते हो तो कुरान आपनी हाल का जानकारी तब अर्लेस पास कीने सु अहिले को समय बने को प्रतिकूल समय चली रहे को मान किन रहेन भन्दा मान्छेहरु अधिकांश पपुलेसनहरु जनसंख्या हरु चाहिँ रोगबाट ग्रसित भए अहिलेको यो 10 वर्षको अवधि समय टाइम फ्रेम लाई हामीले यदि हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा मेन त कोरोना भाइरस आयो त्यसपछि डेंगु अनि हैजाको भाइरस इत्यादि यी सबै विषयवस्तुहरु चाहिँ हामीले रेडियो समुदाय टिभी सोशल नेटवर्क रब्बी भी ना किसी का पत्र पत्र का आरोप बाँटा और मेनली मीडिया टेलीविजन बाँटा से हमें ले देखे हो अब मौत तब आया है लाइक यो रोग के हो रोग लाइक कसरी मिनिमाइजेशन करना सकें जहाँ कसरी जीवन लाइक संतुलन तब आप बैलेंस तो हमार रखना सकें जहाँ बनने विषय वस्तु में से मौत तब आया है लाइक � फर्स्ट मैसेज मत आप आए लाइक साइंटिफिक रीजनिंग साइंटिफिक एविडेंस और तब आप साइंस ले लाइक ये बंद सा मेडिकल लाइन ले से रोग लाइक ये बंद सा वायरस लाइक ये बंद सा बने कुरा में मत आप आए लाइक इसको एक्सप्लेनेशन और तब आप मौसम का जे जे काबिलियत सा मले अपनो रिसर्च अनुसार के के मले अपनो कैपेबिलिटी अनुसार के के संकलन करना सके तो तब आए लाइक पास की नहीं हो तो तो परसेप्शन बट हमी यार सो सेकंड से हमी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो बट अथवा प्रशासनिक लेवल बट बनी कस्ट खाल को लापर बाहिल ले जाए रोग लागना सक्सा कंट्रीब्यूशन लागना सक्सा रोग फाइलिनुमा भाने बारे में अपनी जानकारी दीना जहाँ जो थर्डली जाए इस लाइक हाइपोथेसिस रथियोरी और लेके बन भन्ने कुरा में अपनी हमी चर्चा परिचर्चा करने सो रा अंत में गए रा हमी से इसलाय स्पिरिचुअलिटी अथवा धार्मिक रूप में से कुस्तुखाल को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होता 
यो हाम्रो धर्म प्रति यो रोग प्रति धर्मको भन्ने कुरामा पनि हामी चर्चा गर्ने छौ अथवा स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिभ बाट पनि हामी यसलाई हेर्ने प्रयत्न गर्ने छौ अब रोगको रोगको बारेमा जान्न अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरको बारेमा जान्न महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो फिजिक्स अथवा हाम्रो बायोलोजीको बारेमा चाहिँ हामी जान्न जरुरी छ हाम्रो बायोलोजीको बारेमा किन जान्न जरुरी छ भने यसको हाम्रो शरीर चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा यो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ हामी एक्जिस्ट गरिरहेका छौँ यो एक्जिस्ट गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन यसमा चाहिँ अड्याप्ट अड्याप्टेसनको कुरा आउँछ अथवा सर्भाइभलको कुरा आउँछ जुन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा हामी रहन्छौँ त्यसमा चाहिँ त्योसँग सर्भाइभ गर्ने त्योसँग ब्याटल गर्ने अथवा सरी मतलब सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सर्भाइभल स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुपर्छ हामी जुन परिस्थिति जुन समय चलिरहेको छ जुन जुन किसिमको इन्भाइरोमेन्ट अहिले हामीले फिल गरिरहेका छौँ महसुस गरिरहेको छु एक्सपेरि एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ अड्याप्ट हुनु क्या काबिलियत अथवा क्यापेबिलिटी चाहिँ हामीले आफैले बिल्डअप गर्नुपर्छ त्यो यदि गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीलाई रोगले ग्रसित गर्छ हामी सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ अब त्यो कसरी गर्ने भनेर बुझ्नको लागि नै फर्स्टमा आफ्नो शरीरको बारेमा जान्न जरुरी छ मैले भने अघि नै शरीर हाम्रो केले बनेको हुन्छ त्यो त्यो महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन हो शरीर हाम्रो सेल्सले बनेको हुन्छ अथवा सेल सेलले बनेको हुन्छ सेल्सले बनेको हुन्छ अब सेल्स चाहिँ के हो त भने एउटा होइन दुईवटा होइन यो चाहिँ करोडौँ अरबौँको सङ्ख्यामा जुन सेल्सहरू बाइन्ड हुन्छ नि जुन मिलेर बन्छ नि त्यसले चाहिँ हामी बन्छौँ हाम्रो शरीर बन्छ अब त्यो सेल्सको पनि तिनवटा प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ हेर्नुहोस् है सेल्स मेम्ब्रेन साइटोप्लाजम र न्युक्लियस अब सेल मेम्ब्रेनले के गर्छ भने कुनै पनि भाइरसहरू सेललाई चाहिँ यसले छिर्न दिँदैन सेलभित्र है यसले चाहिँ भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू फङ्गसहरू यिनीहरूलाई चाहिँ भि भित्र पस्न दिँदैन सेल मेम्ब्रेनले तर यदि कुनै कारणवश हुन्छ नि सेल मेम्ब्रेनले आफ्नो क्या क्यापेबिलिटी अनुसार चाहिँ यदि पर्फर्मेन्स दिन नसके अथवा कुनै कारणवश चाहिँ यदि त्यो भाइरस चाहिँ सेल्सभित्र पस्न गयो भने चाहिँ के गर्छ त्यो सेल्सले चाहिँ सरी त्यो भाइरस अथवा त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ यदि सेल्सभित्र पस्यो भने चाहिँ उसले त्यो सेललाई आफ्नो घर बनाउँछ त्यो सेलमा रहेको आधारभूत आवश्यक तत्त्वहरू त्यहाँको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई त्यहाँको अब हुन्छ नि भाइटामिन्स अब मिनरल्स अब जे जे प्रोटिनले जे जे बनेको छ त्यो चिजलाई चाहिँ उसले तान्छ अथवा त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ भाइरसले चाहिँ हाम्रो सेल्सको कम्पोनेन्टहरू उसले युज गरेर चाहिँ के गर्छ उसले रेप्लिकेट गर्छ अथवा प्रजोजन गर्छ यसलाई रिप्रोडक्सन पनि भनिन्छ अथवा यसले चाहिँ आफ्नो प्रजोजन अथवा रिप्रोडक्सन बच्चा जन्माएर अथवा आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्छ यसले जब यसले आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्छ तब यसको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र लास्टमा आएर त्यो सेल्स होल सेल्सलाई चाहिँ के गर्छ ब्याक्टेरिया फङ्गस भाइरसले यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ यसले डिस्ट्रोय गरिसकेपछि एउटा सेल डिस्ट्रोय गर्छ फेरि अर्को सेल्समा जान्छ अर्को सेलमा पनि उसको फङ्सनिङ त्यस्तै हुन्छ रिपिटेटिभ फङ्सनिङ हुन्छ त्यसरी नै ऊ प्रजोजन गर्छ रिप्रोडक्सन गर्छ र ऊ फेरि अर्को सेल्समा जान्छ यसरी गर्दा 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 हाम्रो बडीको जुन सेल्सहरू छ हाम्रो जुन बस शरीरमा बनेको सेल्स छ त्यसलाई ब्याक्टेरियाले डिस्ट्रोय गर्दै गर्दै लग्यो भने चाहिँ हामी त्यस बखत अथवा त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी अस्वस्थ फिल गर्छौँ हामी हेल्दी फिल गर्दैनौँ हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई आफूलाई गाह्रो भएको महसुस पाउँदछौँ अब हामी भाइरसको बारेमा केही तथ्य जानौँ है त भाइरस चाहिँ के हो भने एउटा माइक्रोस्कोपिक लिभिङ अर्गानिजम हो तर यसलाई आँखाले देख्न सकिँदैन यसको मिनिङ नै के हो त त्यसलाई खुल्ला आँखाले दृश्याङ्कन गर्न सकिँदैन त्यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको अस्तित्व अथवा एक्जिस्टेन्स चाहिँ पाइन सकिन्छ तर भाइरसको एकदम अचम्मको कुरा अथवा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ 
Virus is a microscopic living organism which do not exist in the external environment but when embedded or when enters the cell it becomes alive bhani ga sa ke bhannale isko meaning ke ho bhane aba gosle tha dherai la tha cha hola tara pani josle tha cha na ma elai translate garna chahanchu isko meaning ke ho bhane virus se afai ma living organism haina yo external environment ma exist gardaina tara jaba cells bhitra contact ma auncha cells bhitra pascha taba elai chai yo afai alive bhayera jancha bhanera bhaneko cha अब जान फर्दर तथ्य भाइरस को बारे में हाई अब भाइरस के भाई भाइरस न्यूक्लिक एसिड ने बने इसको कंपोजिशन से हेने आरएनए रीएनए कोड इसको बने को इसको जेनेटिक मटेरियल आरएनए रीएनए ले बने को अब भाइरस को हम सेल्स ने जिस हम बड़ी प्रोटेक्ट कर रोग बट लड़न को लगी जसरी सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस र साइटोप्लाजम थ्री थ्रीवटा लेयर्स बनाए होवा होते भाइरस को आपने एटा तह हो प्रोटेक्टिव लेयर हो जिस कैप्सिड भाने भाइरस ने प्रोटेक्ट कर कैप्सिड लेयर ने इस सहायता कर अब हमें आपको शरीर को बारे में जाने भाइरस को बारे में जाने हम सेल्स को बारे में जाने अब चाह रोगसंग कसरी लड़ने तो एटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो रही को समय काल अनुरूप एटा सब भाग खोजे खोजिने अथवा जान चाहने इन्फर्मेसन योग महत्वपूर्ण इंपोर्टेन्ट सीग्निफिकेन्ट इन्फर्मेसन हो हई अब हमी हम बड़ी से रोग बट कसरी लड़ने तो क्वेश्चन छब हम बड़ी से होने हम बड़ी से बैक्टेरियास फाइट करना को जो प्रणाली हो हमें इम्युन सीस्टम भाषा जिससे रोगसंग लड़् यी वै भाइरस रैक्टेरिया जब आप संख्या वृद्धि करते लाशन यो बैक्टेरियासंग के इम्युन सीस्टम ने फाइट कर अथवा रोगसंग लड़ने प्रतिरोधात्मक प्रणाली जो हमी में सवेश रहे होसलाइ हमें इम्युन सीस्टम भम्युन सीस्टम ने एंटीबॉडिज पैदा कर इम्युन सीस्टम ने एंटीबॉडिज बना कना इस कारण कि भाइरस रैक्टेरिया यदि संख्या वृद्धि करते आए हमला अटैक गये तो फाइट करना को लगी एंटीबॉडिज बनाक होम्युन सीस्टम ने हई अब यह हम डब्लुबीसी अथवा व्हाइट ब्लड सेल्स ने एक्सक्रिट कर डब्लुबीसी को फंक्शन से होने फर्स्ट में तो इसलिए भाइरसंग लड़् बैटल कर इस बैक्टेरिया फंगसर से समाप्त करना को लगी एंटीबॉडिज फाइट कर तर ये सकेन इन दैट केस तो बैक्टेरिया फंगस रईरस न्यूट्रलाइज कर न्यूट्रलाइज बने के इसको मिनी इसको अटैक मिनीमाइजेसन कर मिनीमाइज कर न्यूट्रल खाल रिजल्ट अथवा आउटकम लिख को इस न्यूट्रलाइज कर बैक्टेरिया फंगस रईरस में लाई हाई अब अर्क तथ्य तो यह जान कि हम बड़ी ने हर एक सेकेंड हर एक सेकेंड से टू थाउजेंड से एंटीबॉडिज पैदा कर सकने कैपेबिलिटी से हम शरीर में होवा हम इम्युन सीस्टम को व्हाइट ब्लड सेल्स में तो कैपेबिलिटी रहे अब हर एक दुई सेकेंड में दुई हजार एंटीबॉडिज नि सके अर्क तथ्य के होने हर एक सेकेंड में दुई हजार एंटीबॉडिज हम प्रणाली हम इम्युन सीस्टम ने क्रिएट कर अर्क तथ्य के होने तो दुई हजार एंटीबॉडिज जो भाइरस को कंपेरिजन में तुलनात्मक हिसाब से भाइरस भाजा एक हजार गुना सानो एंटीबॉडिज हाई हे तर एक हजार गुना सानो भापनी तो एंटीबॉडिज चाह दुईटा एंटीबॉडिज एवटा भाइरस समाप्त करना को पर्याप्त हो 
भने पछि यो तथ्य तपाईहरुले जान्नु भयो सो यो चाहिँ कम्प्याक्ट हो यो चाहिँ वेपन हो भनाले भाइरस ब्याक्टेरिया फंगस र रोग वृद्धि गर्ने किसिमको ब्याक्टेरिया सँग कम्प्याक्ट अथवा फाइट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम र एन्टिबडीज ले हेल्प गर्छ अब साइन्टिफिक एभिडेन्स ले यो पनि जनाउँछ कि नेचुरल सेलेक्सन थ्योरीज हुन्छ नि साइन्स ले साइन्स को थ्योरी हो यो चाहिँ एलाई चाहिँ नेचुरल सेलेक्सन भनिन्छ नेचुरल सेलेक्सन भनेको के हो भने यो चाहिँ एउटा प्रकृतिको प्रणालीको एउटा सिस्टम हो यसले के भन्छ भने यो पृथ्वीमा अथवा यो प्रकृतिमा अथवा यो प्रणालीमा जुन चीजहरु चाहिँ उपयोगी हुन्छ जुन चीजहरुले चाहिँ प्रकृतिमा केही न केही देन दिइरहेको हुन्छ अथवा जुन चीजले चाहिँ प्रकृतिलाई एउटा सन्तुलन दिन सक्छ एउटा प्रकृति र प्रणालीलाई केही न केही कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ भने त्यो चीजलाई चाहिँ प्रणाली अथवा प्रकृतिले चाहिँ अपर्चुनिटी प्रोभाइड गर्छ प्रस्पर हुनको लागि विकसित हुनको लागि केही राम्रो सन्तुलन कायम गर्नको लागि तर इन केस प्रकृतिमा त्यो चीज चाहिँ अटेन अथवा त्यो चीजमा केही पनि योगदान दिएन प्रकृतिमा प्रणालीमा अथवा त्यो उपयोगी मूलक भएन इनफ्याक्ट भनरेबल भयो अथवा हुन्छ नि झन् उप उपयोगी हुनुको सट्टा चाहिँ प्रकृतिको सिस्टममा चाहिँ झन् नेगेटिभ चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट ल्यायो भने चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ नेचुरल प्रकृतिले के गर्छ एक्सक्रिट गर्छ रिजेक्ट गर्छ अथवा प्रकृतिबाट निष्कासन गर्छ प्रणालीबाट निष्कासन गर्छ भन्ने जुन थ्योरी छ त्यसलाई नै नेचुरल सेलेक्सन भनिन्छ भनेपछि यसले के जनाउँछ भने हामी पनि प्रणालीको पार्ट हो वी आर द पार्ट अफ द इको सिस्टम होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रकृतिमा प्रणालीमा अटाउनको लागि केही न केही राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्यो असल काम गरेर देखाउनु पर्यो सन्तुलन ल्याउनको लागि केही न केही योगदान दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ यसको तात्पर्य हो अब यहाँ यो त भयो साइन्टिफिक रिजनिङ अथवा साइन्टिफिक साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभबाट हामीले रोगलाई यसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने म मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेँ अब हामी यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ तहबाट अथवा प्रशासनिक तहबाट पनि यस्तो प्रणालीहरूमा गडबडी ल्याउनको लागि रोगलाई वृद्धि गर्न रोगलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ यदि प्रशासनिक लेभलमा भएको हेल्थ चेक राईले अथवा प्रशासनिकमा भएको तहमा भएको करप्सनले प्रणालीमा कसैले चाहिँ यसले चाहिँ नराम्रो प्रभाव ल्याउन सक् प्रभाव ल्याउँछ भन्ने कुरामा पनि जानु है त फर एक्जाम्पल कुनै प्रणालीमा करप्सन आयो अथवा कुनै प्रणालीमा करप्टेड मान्छेहरू धेरै छ क्यापेबिलिटी भएको भन्दा धेरै करप करप्सनमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिहरू छ भने चाहिँ यसले प्रणालीमा असन्तुलन कन्ट्रिब्युट गर्छ किन असन्तुलित बनाउन सक्छ भन् भन्नाले जब करप्सन हुन्छ नि तब पैसा मात्रै उनीहरूको माइन्डमा हुन्छ अथवा उनीहरू पैसा मात्र कमाउनु पर्छ असल कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने खालको पर्सेप्सन हुन्छ जब प्रशासनिक तहमा मान्छे करप्टेड हुन्छ नि तब उसले पैसालाई मात्रै मोटिभ बनाउँछ मतलब आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ धेरै अत्याधिक रूपमा रूपमा हेल्थ चेक राई गर्न सक्छ होइन यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनिक तहमा मान्छे यदि करप्टेड भयो भने उसले फ्रड एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ बढी सक संलग्न हुन्छ अब यसले यसले हामीलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर पनि जानु है त यसले हामीलाई डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ किनकि हामी पनि यो पार्ट अफ इकोनमी इकोनमी पार्ट अफ द सोसाइटी एन्ड पार्ट अफ दिस एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पार्ट अफ दिस होल सिस्टम होइन हामी पनि एउटा पार्ट हो यसको भनेपछि हामीले यदि करप्टेड पिपलहरूलाई मोटिभेट मोटिभेट गऱ्यौँ अथवा मोटिभेसन ज्यादा गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ असन्तुलित किसिमको आउटकम चाहिँ ल्याउँछ फर एक्जाम्पल मेडिकेसन अथवा मेडिसिन जुन औषधिहरू हुन्छ त्यसको आयात निर्यात होइन त्यसको प्राइसिङ 
इत्यादि विभिन्न किसिम को यी मेडिसिन र प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स हरू को से प्राइस देखी ले रहा इसको कंपोजिशन इसको डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इत्यादि हरू लाई अप्रूवल के लिए दिन सब आने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अथवा एफडीए ले प्रोवाइड कर सा अब ये दियो एफडीए में मैंने कोरोपटेड उन्हें महंगो औषधी हरु मात्र भित्र आउने अथवा कुनै क्लिनिक कुनै हस्पिटल मा चाहिँ अम यस्तो किसिमका एक्टिभिटी ले एकदम ठुलो खालको इम्प्याक्ट लाउन सक्छ हेर्नुस् जस्तै एउटा हुन्छ नि पैसाकै हिसाबले मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो जुन ड्रग्स हरु प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स हरु औषधी हरु भित्रिन्छ यसले पारे को बने पाये को सा अब जस्ते औसती को मात्र कुराऊं देना इसमें से हमले खाने खाद्यान्य बस्तु आ रहे हों जानी जस्ते हमले खाने पानी दिखी ले रहा हमले खाने खाने कुरा आई ना दिखी ले रहा हमले लाऊं ने कपड़ा दिखी ले रहा हमले यूज़ करने लिपस्टिक क्रीम आई ना हमले यूज़ करने हर एक किस्म को बस्तु में से मिसावट वाये बने अथवा कुने करप्टेड कारण ले करता पैसा मात्रे कमाने हैं तो ले ये दितियो काम भाई रहेगा सब बने यो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम के इस तत्व आ रहे थे हमें यूज़ कर सोनी है ना बनना ले अब त्यो चीज़ आ रखी गौर सो था हमने यूज़ कर सोनी बने पशी ये यदि हमें यूज करने मेडिसिन में से करप्शन भाई बने से तो मेडिसिन नकली आउने सकता है अथवा नॉमिले का उनसे दी कंपोजिशन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नॉमिले को अथवा बिग्य व्यक्ति ले ना बनाए का उनसे दी आउने सकता है आई ना तेज कारण ले हमने साइड इफेक्ट होने सकता है तब पहले साइड इफेक्ट होने सकता है हम हमले यूज़ करने चीज़ आरू मैं ऑनेस्ट रिव्यू दिन उस जी हो तो बहन उस है ना अम्म रामरोपणी पक्षी होने से ना रामरोपणी पक्षी होने से तारा मेरो तात्पर्य की हो बने हमी हमले ऐसी करप्ट गाले सो बने और उमान शिवनी मिस्तार करप्ट होने का है बने तो तो होल सिस्टम इस क्लाश्ड है ना तो ये वाला र अब हमें ले लाइ एडमिनिस्ट्रेटिव अथवा प्रशासनिक लेवल बाटे हैरियो अब थर्ड से हमें ले लाइ कि ये बाटे हैरियो बने विभिन्न किस्म का हाइपोथेसिस और थ्योरेटिकल कंसेप्शनल फ्रेमवर्क बाटे बने ले लाइ हैरियो माय ता अब कोरोना वायरस को पूरा करो माय ता कोरोना वायरस सही चाइना का वुहान वन वुहान इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी में से यो लैबोरेटरी में से उत्पन्न भाई को हो वाने आसान कापनी रही आए कुछ हो रो इसलाय से साइंस साइंस ले से अथवा साइंटिस्ट हारु ले से लैब लिक हाइपोथेसिस वाने रा नाम कारण गौरे कुछ हो और तात यो वायरस से प्रकृति में आफे उत्पत्ति भाई को हो ही ना तो रो ल� कुने ना कुने किसीम को रीइंजीनियरिंग गरे रजे यो वायरस से बनाए को हो बनने से एक किसीम को कंजेक्शन आए को था अथवा एक किसीम को यो से लैबलिक हाइपोथेसिस ले से जानाऊं सा अब इसको बारे में यो डा सोचने पर ने तात्य से क्यों बने लैब टॉरी में लैब टेक्निशियन साइंटिस्ट हरु उनसा उन वाले काम करी रहे कौन सा भाई ना यो कीना बनाया था तो और को इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई बना ले बनाने तो बनाये कुने मान चले वायरस कीना बनाऊं सा था इले रोग ले आऊं सा बने रहा था उन दा उन दे पनी वायरस कीना बनाऊं सा रक्षारी बनाऊं सा बने फर्दर तथ्य जान अब कोरोना वायरस अथवा कोविड नाइनटीन से ही इलाज़े लैब टेक्निशियन और ले से नाम करण गौरी अनुसार से सीओवी सॉरी एसएआरएस सीओवी टू बने रह से इलाज़े नाम करण गौरी को था और इसको जीनोम से नाइनटी सिक्स परसेंट से रैट जी थर्टीन नाम को एक 
चमेरा को प्रजाति संग डीएनए अथवा जीनोम मैच भथ्य यो यो एटा रैट जी थर्टिन एक किसिम को होर्सु बैट अथवा होर्सु चमेरा हो जिसमें फर्स्ट टाइम चाह टू थाउजेंड फोर्टीन रिफ्टीन में चाहे साइंटिस्टर खनिज निकालने प्रक्रिया में चाह जमीन खादे जब तो मिनरल्स लिन को लगी अब पेट्रोलियम को किसिम को मिनरल्स निकालन को लगी जमीन खा खादे थे ते बखत फर्स्ट टाइम से चमेरा संग कंटैक्ट में आये रमेरा को ब्लड सैंपल उन्बोरेटोरी में टेस्ट कर तथ्य पाइक प्रक्रिया में तो बैट बट कोविड नाइन्टीन अथवा कोरोना भाइरस ट्रांसमिट भैया लैब टेक्निशियन रू बाहर गई सके अरु मानेस कंटैक्ट आसरी तो भाइरस फैलि होना भाई ये कंजेक्चर हो तर यो कंप्रिहेन्सिव इन्फर्मेसन से होना इसमें कंक्रिट अथवा प्रूफ एविडेन्स कंक्रिट अथवा ठोस प्रमाण से अजसम भेटे छेन तर यो फैक्ट लैब लिक हाइपोथेसिस जनाको आशंका भी रही आक कुने न कुने री इंजीनियरिंग कर भाइरस बढ़ाइ अथवा यह भाइरस लैबोरेटरी में नहीं निर्माण करने आशंका रही आक अब अर्क तथ्य जान हाई त भाइरस तो बना तर कना त मेले भाइरस कना त तब कंप्यूटर यूज कर लैपटप यूज कर मोबाइल फो फोन यूज कर हमी गर्स है अब यह हमी में कहीं भाइरस लग् कुने चीज डाउनलोड कर फाइल्स डाउनलोड कर वेबसाइट में भाइरस भेटिन सकता तेल के हम पीसी में अथवा हम कंप्यूटर फोन में भग डाटा के करप्ट कर डाटा मेटा सिस्टम में भाइरस छिड़ सके तो नचलने नबने डाटा भाग डाटा इरेज कर दिशा कना तो मानी भाइरस क्योंकि हल भी उन्हींसंग अथवा जिससे भाइरस बनाए तेज सल्युशन भी उन्हींसंग एंटी भाइरस सफ्टवेयर होना अब म तबला बुझा खोजेक इसी अब एंटी भाइरस सफ्टवेयर ने भाइरस एलिमिनेट कर तेस कारण भाइरस कंपनी सफ्टवेयर कंपनी भाइरस बना बना भशंका छाइन तस्त कि फैक्ट होनी हो तस्त कर सब भाई पैसा धर सकलन करने एबिलिटी कोसंग अथवा तो प्रक्रिया कोसंग हो सरकारसंग हो सरकार ने सब भाई पैला से आपको नागरिक आपको सीटिजन्स को प्रोटेक्शन को लगी उन्हीं शिक्षा स्वास्थ्य है उन्हीं ट्रांसपोर्टेशन यातायात देखि लेकर विभिन्न किसिम के पूर्वाधार के सरकार ने पुर्वश अब धर पैसा टैक्स बट संकलन हमी जस्ते जनता हमी जस्ते नागरिक उन्हींस एक्युमुलेसन होसर्थ पैसा भी उन्हींसंग धे हो रहा कस्ट चीज में इन्वेस्ट कर सरकार ने यो चीज जो समय सान्दर्भिक है डिमाण में जस्ते अब कसला रोग लगी रहे सरकार ने तो रोग कगी रहे भीज में नहीं तो इन्वेस्ट कर भाइरस वुहान इंस्टिट्यूट अफ भाइरोलॉजी में निर्माण करो कुहान इंस्टिट्यूट अफ भाइरोलॉजी में यदि तो भाइरस धेरे मानेला संक्रमित कर रोग रोग ग्रसित बनाए के सरकार ने आपूसंग फंडर आपूसंग जो पैसा तो इंस्टिट्यूट अफ भाइरोलॉजी में नहीं इन्वेस्ट कर तसर्थ यो इन्वेस्टमेंट पा को लगी स्पोन्सरशिप पा को लगी वुहान इंस्टिट्यूट अफ भाइरोलॉजी चलान को लगी तैं को खर्च देखि लेकर एवरीथिंग तो कवर करो खाले एक्टिविटीज अथवा कंडक्ट 
त्यो वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीमा हुन गयो भन्ने चाहिँ कन्जेक्चुअर हो तसर्थ चाहिँ यस्तो उनीहरूले गरेको हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि आशङ्का रहिआएको छ तसर्थ चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ अब युएस इन्टेलिजेन्स कमिसन अस्ट्रेलिया युनाइटेड नेसन इत्यादिले चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन अथवा यो के तथ्य हो भन्नेमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको पनि हामीले पायौँ रिसर्च अनुसार अब फर्दर यो आशङ्का किन भयो अथवा हुन गयो भन्ने तथ्य पनि जानौँ अब विभिन्न भ्यारियन्टहरू पनि आए है कोभिड नाइन्टिनको भ्यारियन्ट जस्तै डेल्टा अल्फा ओमनिक्रोम होइन अब यसमा सिम्ट सिम्टम्सहरू पनि भ्यारिड पाइयोस् अथवा ओमनिक्रोनमा चाहिँ अब रनी नोस फिभर हेडेक होइन अब डेल्टामा चाहिँ सिम्टोमेटिक अथवा बच्चाहरूलाई आक्रमण गर्ने किसिमको भाइरस भेटियो जस्तै एकदम चाँड चाँडो फैलियो पनि अथवा इजिली पास भयो त्यो सर्ने होइन त्यस्तो अल्फा र डेल्टामा चाहिँ त्यो सिम्टम्स पाइयो र हरेक नयाँ भाइरसमा चाहिँ के गऱ्यो भने यसमा कुनै न कुनै चेन्ज चाहिँ ल्याइएको पाइयो क्या अरिजिनलबाट यसमा कुनै न कुनै चिज चाहिँ पाइयो केही न केही मिसावट गरियो अनि तसर्थ चाहिँ यसले नयाँ भ्यारियन्ट पैदा गऱ्यो अब यो भ्यारियन्टमा चाहिँ के हुन्छ नि हाइपर सोमनिया अथवा हाइपर हाइपर एक्टिभिटीमा पनि यसले ल्यायो भन्ने भाइरसको नयाँ भ्यारियन्टमा चाहिँ त्यो पाइयो भनेर चाहिँ एकदम हाइपर सोमनिया अनि हाइपर एक्टिभिटी यी किसिमको सिम्टम्सहरू पनि यसको अट्याकले चाहिँ निस्केको तथ्य पनि पाइयो हामीले साइन्टिफिक रिजनिङ दियो एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा प्रशासनिक तहबाट भएको तथ्य पनि हामीले डिस्कसन गऱ्यो अब चाहिँ हामी हाइपोथेसिस अथवा थ्योरीबाट पनि हेर्ने गऱ्यौँ है स्टेफिन हकिङ्सको ब्ल्याक होल थ्योरीले के भन्छ भने यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ अनन्त ब्ल्याक होल्सहरू हुन्छ ब्ल्याक होल्सले चाहिँ के गर्छ भने जे जे पनि चिजहरू हुन्छ नि जे जे मटेरियल्सहरू जे जे पनि जे चिज पनि यदि यसको कन्ट्याक्टमा आयो भने चाहिँ ब्ल्याक होलले चाहिँ त्यसलाई अट्र्याक्ट गरेर म्याग्नेटिक किसिमले त्यो पुल गरेर लैजान्छ तर कहाँ लैजान्छ भन्नेको ठोस एभिडेन्स अथवा कहाँ लैजान्छ भन्नेको कुनै पनि प्रमाण यसले दिँदैन र यदि यो यति अध्यारो हुन्छ यति यति गहिरो हुन्छ यसको अध्यारोपन कि यसले लाइटलाई पनि प्रवेश गर्न दिँदैन अथवा लाइट पनि यदि प्रवेश गऱ्यो प्रवेश गर्न सक्दैन है यस्तो ब्रह्माण्डमा चाहिँ ब्ल्याक होल्सहरू अनन्त रहेको थ्योरी चाहिँ स्टेफेन हकिङ्स साइन्टिस्ट स्टेफेन हकिङ्सले दिएका थिए अब यो पनि एउटा हाइपोथेसिस हो जसले चाहिँ केही न केही किसिमको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ हामी माझ अब लास्टली अथवा अन्तमा चाहिँ हामी धार्मिक अथवा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभबाट पनि रोग भाइरस हाम्रो शरीर र हाम्रो हुन्छ नि जीवनलाई चाहिँ बुझ्न प्रयत्न गरौँ है त अब स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी भनेको नै एउटा धर्म अथवा रिलिजियन अथवा रिलिजियस बेस्ट एनालाइसिसले के भन्छ भने हामी एउटा भाइरस सरह पनि एक्ट गर्न सक्छौँ अथवा एउटा एन्टिबडी सरह पनि हामी एक्ट गर्न अथवा एक्ट गर्न सक्छौँ भन्नाले एउटा भाइरसमा रहने गुण र एउटा एन्टिबडिजमा रहने गुण चाहिँ हामी भित्र नै हुन्छ हामी भित्र नै समावेश हुन्छ राम्रो नराम्रो पक्ष विपक्षी विपक्षी खालको जुन थट्सहरू हुन्छ हामी त्यो सबै पोजिटिभ र नेगेटिभ एनर्जी सबै किसिमको ऊर्जा चाहिँ हामीमा रहन्छ भन्ने चाहिँ धर्मको एनालाइसिस हो अथवा के हो भने मैले जसरी तपाईँलाई भने नि हाम्रो बडी चाहिँ सेल्सले बनेको हुन्छ भनेर भने नि होइन त्यो सेल्स यो एउटा ब्रह्माण्ड आफै एउटा सेल जस्तो हो यो यो जीवन आफै एउटा मायावी जाल हो भनेर धर्मले भन्ने गर्छ भन्नाले यदि हामी यो ब्रह्माण्डमा बस्छौँ यो पृथ्वीमा बस्छौँ कसैले बनाएको कपडा 
लगाऊँ कसैले उब्जाए को खाने कुरा खान सौ कसैले बनाए को वीडियो टेलीविजन कार्यक्रम कार्टून फिल्म हर हेर सौ है तेरी हमी हमी भी एट ब्रह्मांड में बसर एट सल में बसर हमें ये संपूर्ण तत्वर को यूज करने हमें ब्रह्मांड सब लियो हम हम देश राष्ट्र सब लियो तर हमें राष्ट्र के ही दिएन ये ब्रह्मांड के ही दिएन ये पृथ्वी पृथ्वी ये प्रणाली कुने किम को राो कंट्रिब्यूसन दिएन अथवा इस एकदम बेसी असंतुलन बनायो हमी हमी भी एट भाइरस सरह रामी में के फरक रह एनालाइसि इसको तेलिए हमी से सीस्टम में यूजफुल होने तात्पर्य इसको हो राम स्पिरिचुअलिटी कंटेक्सट बा नहीं हेने हो कर्म हमें कर्म भ बाहर अथवा इंटरनेशनल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी में कर्म भाई हाई कर्म को वॉट यू गिफ्ट टू अदर्स विल कम बैक टू यू भाषा मिनिंग के होने तिमें जे अरुला दिशा तो रिफ्लेक्ट भर तिमी में नहीं आँच अथवा तिमें जे अरुला दिशा ती चीज से सर्कुलेट भर कहीं ना कहीं सर्कुलेसन बाट घुमी फिर तो आपूला नई आँच चाहे तो राम हो चाहे तो नराम हो जे दिशा तो सर्कुलेट भर आने सर्कुलेसन से बौद्ध धर्म में मान क्रिस्टिनिटी में अलग लाइनियर कंसेपचुअल फ्रेमवर्क उ धर्म में जोड़ दी स्क्रिप्चर धर्म धर्म को कंसेपचुअल एनालाइसि यह जनधारणा दिशा कि जसरी हमी पैसा एक्युमुलेट कर बैंक में राख नहीं हम कर्मिक अकाउंट भगवान को खाता में हो रगवान ने एक एक चीज से हमने गर कर्म से नोट कर विश्वास धर्म में रही आक हो र रसिस्टेंट को कुरा मैं पैला मेरे गाइडलाइन गाइडलाइन में मैं उल्लेखित थे अब यह गाइडलाइन में मैं पर्सिस्टेंट होने थे तर पर्सिस्टेंट में के गुण हो के खाल एटा कुछ याद रख्ह हर एक दिन यदि करना चाहूँ हर एक दिन से पर्सिस्टेंट होना चाहूँ आपको काम आपको हर एक रिनेसनशिप देखि लेकिन फैमिली आपको कुछ चीज है इस पर्सिस्टेंट अथवा लगातार से यदि तब चाहूँ हर एक दिन धरें नगर भाँचु क्योंकि चाँडो दौड़ने व्यक्ति चाँड था रलिक टाइमली करने व्यक्ति अलग उसको भोलि को लाई उसको तो एनर्जी से कायम रहता भाई हो तर ते समय सापेक्षिक हो कंटेक्सुअल हो तो सीचुएसन देखि लिथिंग में भर पर्ने चीज हो तेलिए धर्म को एनालाइसि के भाषा कर्म कर तर राम कर्म कर असल कर्म कर बरु थोड़े कर्म कर तर तेल एटा इफेक्टिव एफिशिंट तरीका इफेक्टिव रिजल्ट लाने खाल कर्म कर फर एक्जापल तब डक्टर हो तब पैसा कमाने मत तब को हेतु रहो तर एक पेसेंट लम हेन सकून नहीं जसरी भर पेसेंट्स आओस् हस्पिटल चलोस् क्लिनिक चलोस् तब को मोटिव होदि तब को क्लिनिक में रोग तब को क्लिनिक में एटा भी रोगी व्यक्ति आएन के भाई तब को कुछ कर्म भेन ते तर तरम कसले तब को बूढ़ो बूढ़ी हजुर आमा अथवा है एक ग्लास पानी ले नाती अथवा नाती एक ग्लास पानी तब तो काम तो सफल भर तब दौड़े हस्पिटल पुग्न भो दौड़े क्लिनिक है ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करें पूरा पुग्न भर तर ते कोई रोगी तब क्लिनिक में आएन 
तो तो ना इफेक्टिव बायो ना इफेक्शिएंट बायो जैसे इले हर एक मानचलाई से इधी कसरी तपाइले समय दी रहेगा सवाने से तले उटा तपाइको समय को महत्वपूर्ण भाग ठानोस इधी ये उटा मत्रे ये उटा मत्रे ग्राहक आयो तपाइको पसल मा आई ना ये उटा मत्रे होटल मा तपाइको एक प्लेट मोमो खाने व्यक्ति मत्रे आये वाने बन तले पनी महत्वपूर्ण ठानोस के सारे जाना ले सर्व गर्नु अगाडी पहला शुरू में ये उटा ग्राहक लाए ये दिपनी दिन में एक दिन में ये उटा ग्राहक लाए पनी हमेंले ये उटा संतुष्ट किसी को सेवा उपलब्ध कराना सके बने तो दिन सफल ठहरे को महसूस हमें करने सो तब ये रामायण के कुरा करने उनसा महाभारत के कुरा करने उनसा तब ये क्रिश्चियनिटी को जेनेसिस कई कुरा करने उनसा बने पनी अथवा ईशाई अथवा मुस्लिम है ना अल्लाह का कुरा करने उनसा बने पनी हर एक स्क्रिप्चर्स हर हर एक धर्म में क्या बने को उठा बने हर एक युद्ध होस या प्रेम माया होस या जाल हर एक चीज में से नीति यूज़ उनसा प्रक्रिया उनसे इसको है ना तो साले धारिया करने पड़ सा कुने चीज प्रति एक के छुटी आक्रोशित भाई रहा तेसको फैसला गरे रहा एक के छुटी प्रहार गरनो बंदा अगाडी स्पष्ट रहा तेसको तात पल्ले क्यों बन्ने कुरा मजाले बुझनुस पूर्ण रूप में तेसको सेंटेंस स्लाइस सुननुस जाननुस इसले तपाईं लाई हमलाई देरी फायदा गर सकी न कि हामी ये वटा ह्यूमैनिटी को � प्राणी को ना ताले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक यो इकोसिस्टम रप्रनाली को लाइसेंस यो इटा अंग्सा मानु हो सकता है तीसरी एनु पाये बने तबाय लाई तबाय बारे के ही घूमे बने तबाय तो एक दिन अवश्य पाऊंगी सु बने खाल को यो इटा धारिय धारण करने यो इटा ऊर्जा से तबाय मा बिल्डर बने सकते हैं मैं मैं बिल्डर बने सकता हूँ तो सर तो सही आह और एक चीज को आवाज़ ही होना अब नेपाल के इतिहास को टाउन ही हो पाने पानी पहला पहला से दौर में किस जाना धारणा अथवा विश्वास रही आए कौन सा पानी ब्रह्मचारी को पालन करियो अथवा कुमारी तत्व को पालन करियो पानी हमें ले बिगत में जानी अनजानी अथवा कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली अथवा इन कोने बनी किसी सिचुएशन को कारण ले करता खेरी से हमें ले गरी को पाप कर्म हमें ले गरी को नाराम रो काम को कंपन्स सेट से के ले गर्स हो बंदा हमरे असल कर्म रा हमरो कुमारी तत्व रा ब्रह्मचारी को पालन ले पनी गर्स हो बने जाना दारा ना पनी सा इन तो दारा वन लंबी में रा कुमारी जो है निवारी समुदाय को एक किस्म को ट्रेडिशन एक किस्म को कल्चर पनी था संसार भर का मानिस सारे पनी कुमारी को बारे में जानना चाहे है ना मीडिया पत्र पत्र का हर बात अपनी इसलिए तरह अब भगवान ले पनी कुमारी बना होता खेली जाए उन्ह ता अब जाना दारा ना की रहे आये थे वो नहीं कुमारी बनी को जाए आजीवन से कुमारी तत्व निर्वाह करने पर सा कुमारी ले बीहे करने होता है ना कुमारी ले पढ़ने होता है ना बने किसी में को जाना दारा ना पुरानो इतिहास में रही आए को थियो तरह समय अनुरूप से तो जाना दारा ना से अल्टर भाई रहा अथवा तो विकसित होते आए रहे से हाँ ही ना कुमारी ले अपने अपॉर्चुनिटी पाउनु पड़ता कुमारी ले अपने आवश्यक पाउनु पड़ता रावले पढ़ उस 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 लेबनी बीहे गानों सकने खाल का प्राप्तान से पची उसको रामरो कार्म और रामरो अध्ययन द्वारा से उल्लेखित त्यो प्राप्तान से पाए को तथ्य पनी रहे को सा अब अहिले को कुमारी से बजराचार्य निवाली समुदाय में रहे को सा अब कुमारी तत्व जीवन काल भारी यापन करना कि त्यो संभव था तो त्यो और को कर तौर का हुए असंभव था या संभव था त्यो और को विषय वस्तु पनी हो तो सर था से धर्मामा की जनाई ये को सावनी सदा कालीन कोई व्यक्ति चाहे तो पुरुष हो या महिला 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को पालना करने रकुमारी तत्व को पालना करने तो असंभव रहे को पनी देखियो स्क्रिप्चर लेते हो बंसा क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी को स्क्रिप्चर लेपन तो जाना होता प्लाज्मा लेपन तो मेंशन कर रहे को था तो स्वर्ग का पनी कुमारी लाई से कुमारी तत्व मैं से कन्वर्ट कर रहा हूँ यो से सॉर्ट पास अथवा यो एक देखी और को व्यक्ति में ट्रांसमिट होने किसी को ऊर्जा द्वारा अथवा एनर्जी द्वारा से यो उनसे वन बाय वन पास हन होने फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन फ्रॉम फैमिली देखी ले रहा और को फैमिली में जेनरेशन वाइस से तो ट्रांसमिट होने बनने से स्क्रिप्चर्स कुमारी नाश होने सा तारा कुमारी तो अपन नाश होता है ना रो यो से यो उते व्यक्ति ले मात्रे लीने है ना यो से अवधि काल रहन सा यो सदा कालीन रहा दे ना यो अवधि में से यो सीमांकित रहन सा रो यो से अवधि से हर एक फैमिली अथवा जेनरेशन में से यो से ट्रांसफर होने सा बनने से जाना दाहर है ना स्क्रिप्चर मा� तस्वीर था जीवन में से हमी राम लोग काम करते जानु पड़ता है असल कार्म करते जानु पड़ता है आपने कार्मिक अकाउंट में से प्लस पॉइंट एक्टिविटीज़ हो रहे हो लाइक से हमले जोर दिनु पड़ता है राम लोग काम करे हो असल काम करे हो बने आवश्यक नहीं हमले ये उटा राम लोग असल जीवन पाना सक्षम अब स्क्रिप्च सत्कर्म करने और उस हर माने इसको भी पक्षी पनी अवश्य पनी होने सा बने से तात पर यो बना ले स्पिरिचुअलिटी में अपनी की ये उटा कॉन्सेप्ट सा बने से आ बहुत आरु होने सा ते पनी विभिन्न प्रजाति को बहुत आरु होने सा बने को साई अब इसमें से क्या बने को सा बने जिससे एक्सोर्सिज्म कर सा क्रिश्चियनिटी यो से क्यों बनेगा सामाने इसमें से पैरालॉर्मल एक्टिविटीज स्टडीज ने पनी क्यों दिखाएगा सामाने से बहुत उनसा उन हरु इन एक्जिस्टेंस उनसा तारा उन हरु को कहीं ना कहीं आ आ उनसा नहीं आ कहीं ना कहीं पैरालॉर्मल एक्टिविटी से उन हरु द्वारा दिखाई को आ उनसा बनने से अथवा बहुत हरु को एक्जिस्टेंट रहे को तत्त्व से तत्त्व से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले पनी स्टडीज़ वाले पनी दिखाऊँ सा हॉस्ट दर्शक बीन अब हम हमले आज रामरो खाल को इंटरेस्टल में मा सर्चा परी सर्चा करियो हमले साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव अनि हाइपोथेसिस रस्पिचुअल कॉन्टेक्स्ट में से इस लाइक असर ये दिन सा � मध्य ही बने सा हैंसु अंतम है और को गाइडलाइंस अथवा और को व्लॉग अथवा रेसिपी हरूल फूड रेसिपी हरूल ले रहा मैं आवश्यक नहीं उपस्थित होने सु एनवीएफएच यूट्यूब चैनल अंतर गत रहे को यो गाइडलाइन एपिसोड नंबर थ्री बाटर से अब हम लाइव भी था दिन होस मैं और को वीडियो मत बढ़ला आवश्यक नहीं � महिला पहला बंद तबले जो नायक थे हार्मोन को अवाब ले करता खेले से हमी नाराम रो असुस्त किसी को महसूस कर सो डिप्रेशन एंजाइटी अब पैरानोइड एक्टिविटीज है ना अब जिधे अलग दे हेलुसिनेशन देखी ले रा डेलियुशनल थॉट्स आरु कहाँ उत्पत्ति होने सा किन्ह उत्पत्ति होने सा बंद है अपनी हमरो हार्मोन जैसे डोपामिन भायो अब स्लीप को हार्मोन जैसे मेलेटोनिन भायो है ना तो इस पर ची अन्य हार्मोन्स हरो जैसे जेस्टेस्ट्रोम जो उनसे एकदम रस खाल को मानसिक में एक इसम को दम ये उनसे नहीं अलग दी युवा अवस्था में फील करने तो जोश जहाँ कर से जेस्टेस्ट्रोम ले कर सा तो बाहर पनी सेरेटोनिन प्रोजेस्ट्रोन इत्यादि किस्म को हार्मोन हो रहे हैं हम लोग बिल्ले राम रो संग उत्पादन तावो गर्नो सक्सेस जब अच्छे यो कंसंट्रेशन ना मोड में होने सा राम रो हाइपोथैलमस ले पनी ये टेस्ट स्लीप हो रहे को एक्टिविटीज हो रहे इसको कंसंट्रेशन हो रहे से कंट्रोल गरी रहे को होने सा तो सर तो से कुने ने कुने चीज मेरो पुराना गाइडलाइन में अपने तबादला बने को थी 
जनाएको थिए अरुलाई दुख हुने घोच्ने अरुलाई नराम्रो प्रहार गर्ने काम नगरो त्यो आफैलाई नै फर्केर आउँछ तपाईले राम्रो गर्नु भए भने पनि त्यो आउँछ तपाईलाई फर्केर र नराम्रो काम गर्नु भए भने पनि तपाईलाई फर्केर आउँछ त्यसैले आफूले आफूलाई सन्तुलित राख्न सिकौ आफू एउटा सन्तुलनमा हुन सिकौ राम्रो काम गरौ असल काम गरौ रेस्ट मजाले रेस्ट ल्याऊ आफूलाई मनपर्ने कामहरू गरौ आफूलाई मनपर्ने भिडियोहरू फिल्महरू हेरौ गीतहरू सुनौ मिठो खानाहरू खाऊ राम्रो कपडाहरू लगाएर कहिले काहीँ घुम्न जाऊ सपिङ जाऊ साथीहरूलाई मिलौ भेटौ उनीहरूसँग कुरा गरौ हरेक समयको आफ आफ्नै अनुभव हुन्छ हरेक समयको आफ आफ्नै एउटा किसिमको नरा रमाइलो ऊर्जा हुन्छ आफ्नो दिनमा दुई तिनवटा यसो मजाले काम भ्याऊ र त्यसपछि एकदम इन्जोय गरेर लाइफलाई राम्रो सन्तुलित मोडमा लगाऊ एक चिजमा मात्रै सदा सर्वदा आनन्द रहेर आउँदैन हाम्रो जीवन जिउनुको अर्थ नै हामी आनन्दमय तरिकाले सजिलो तरिकाले अघि बढ्ने हो हाम्रो हेतु भनेको हाम्रो इन्टरभियर भनेको हाम्रो प्रयत्न भनेको त्यो रहनुपर्छ अब हामी सधैँ यङ रहँदैनौँ हामीमा सधैँ त्यही ऊर्जा रहिरहँदैन हामीले जब यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्छ हामीको हो हाम्रो अस्तित्व के हो भन्ने जब त्यो आत्मज्ञान हामीले थाहा पाउँछौँ तब अरू सरह आफू पनि हो र अरू नै यो प्रणाली अरू पनि हाम्रै जीवनको अंश हुन् हामी पनि अरूको यो प्रणालीको अंश हो हामीलाई दुखी अरूलाई पनि दुख्छ अरूलाई घोषे हामीमा पनि त्यो अवश्य पनि फिर्ता आउँछ कुनै न कुनै रूपले भन्ने यो तथ्य जानौँ र राम्रो सत्कर्म गरौँ आफूले गरेको कमाएको कर्मले अरूलाई हानि होइन कि आफूलाई राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौँ भयो त्यति भन्न चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस् त दर्शकबिन थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर थ्याङ्क सी यू नेक्स्ट टाइम अर्को पटक भेट्नेछौँ नमस्ते नमस्ते बाई